அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் மீண்டும் காரைக்குடி தென்றல் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டில் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராக கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் யாவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம நிறைய யூடியூப்பில் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் குறிப்பாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குரூப் ஃபோர் பிப்ரவரி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடைபெறக்கூடிய இந்த தேர்வில் நிறைய நிறைய நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இருபது லட்சம் போட்டியாளர்கள் இன்னும் முப்பத்தி ஆறு நாட்கள் மாத்திரமே இருக்கிறது இன்றைக்கி ஜனவரி நாலு இன்னும் இந்த மாதத்தில் ஒரு இருபத்தி ஆறு நாட்கள் அடுத்த மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாட்கள் மாத்திரம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொங்கல் தை திருநாள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் அப்படிங்கிறது கடந்து போயிடும் ஸோ இது போன்ற சூழ்நிலையில் இந்த ஒரு முப்பத்தி ஐந்து நாள்லேருந்து முப்பத்தி ஆறு நாட்களுக்குள்ளே எப்படி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளை நம்ம அணுகலாம் மேலும் தற்போது நம்முடைய சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது தேர்வுகளில் நம்ம எப்படி வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிறது குறித்து உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும்படியான ஒரு நேரத்திற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வை எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நம்ம நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் நம்ம கட் ஆஃப் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இது போன்ற தேர்வுகளில் இன்றைக்கி நிறைய நிறைய இந்த முப்பத்தி ஐந்து நாட்களை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் வீதம் நீங்கள் வேலைக்கு செல்பவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது இதற்காகவே முழு நேரம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இந்த முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு ஸோ நாற்பது நாள் அப்படின்னு வச்சா கூட நாற்பது இன்ட்டு ஆறு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது மணி நேரம் இரநூத்தி நாற்பது மணி நேரத்தை நீங்கள் இன்டென்சிவாக படிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வில் இந்த ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தோரு போஸ்ட்டில் நமக்கு ஒரு போஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதியாக்கி உறுதியாக்கி கொள்ள முடியும் ஏன்னா சொல்லுவாங்க கேன் கிரியேட் சக்ஸஸ் கேனாட் கிரியேட்ஸ் ஃபெயில்ஸ் வள்ளுவம் சொல்லுகிறது முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் முயற்சி திருவனையாக்கும் அப்ப அந்த நாற்பது நாட்களை நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் வீதம் இரநூத்தி நாற்பது மணி நேரம் அப்போ நீங்க எந்த மாதிரி படிக்கலாம் இந்த படிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த மாதிரி படிக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த ஆறு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வேலை வேலைக்கு செல்பவராக இருந்தால் இப்போ காலையில் ஐந்து மணியிலேருந்து ஒரு ஏழு மணி வரைக்கும் அல்லது செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் இரவு நேரத்தில் நீங்கள் ஒன்பது மணிக்கு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு பதினொன்றரை வரைக்கும் படிக்கலாம் ஸோ ஐந்து மணி நேரம் படிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் அல்லது ஒரு மணி வரைக்கும் எடுப்பாங்க அல்லது நீங்கள் முழு நேரம் நான் கோச்சிங் சென்டர்லாம் படிக்கலை நான் வீட்டிலேருந்து தான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவர்கள் கூட நீங்கள் ஒரு அந்த ஆறு மணி நேரத்தை நீங்கள் பத்து மணி நேரம் ஆக்கலாம் இல்லை பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆக்கலாம் ஏன்னா அந்த நாற்பது நாள் அந்த முப்பத்தஞ்சு நாளில் நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா நிச்சயமாக வெற்றி பெறலாம் அப்போ இந்த ஆறு மணி நேரம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிச்சயமாக ஒரு நாலு மணி நேரம் நீங்கள் ஜிகே அண்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதுக்கு கவனம் செலுத்தலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மாத்திரமே நீங்கள் ஜிகேவுக்கு சாரி ஜிகே அப்படின்னு சொல்கிறது ஜென்ரல் தமிழ் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் கவனம் செலுத்தலாம் மொத்தம் ஆறு மணி நேரம் படிப்பவர்கள் நான்கு மணி நேரம் பொது தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதுக்கு கவனம் செலுத்தலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஜிகேல நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு மதிப்பெண்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் படித்தா போதும் ஆனால் ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் நூறு கேள்விகள் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஆறு மணி நேரம் நிச்சயமாக தேவைப்படும் இந்த நாற்பது நாட்களில் அது முப்பத்தி ஐந்து நாட்களில் நீங்கள் ரிமைனிங் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் ஜிகே படிக்கலாம் ஜிகே வந்து எழுபத்தஞ்சு மதிப்பெண்கள் இந்த எழுபத்தஞ்சு மதிப்பெண்களுமே நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முதலாவது இந்தியன் பாலிட்டி அப்படிங்கிற சப் சாப்டருக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுங்க தென் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த மூணு குரூப் ஃபோர் தேர்வில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினெட்டு கேள்விகள் வரலாறில் கேட்கப்பட்டிருக்கு 
அதே மாதிரி பதினாறு பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுகளில் பார்த்தோம்னா பதினாறு கேள்விகள் தலா கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ வரலாறுகளில் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தலாம் வரலாறு தமிழக வரலாறு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்திய வரலாறு அப்படிங்கிற படிக்கிறதை காட்டிலும் தமிழக வரலாறு அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் காட்டுங்க ரெண்டாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி அதுக்கு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க இதுக்கு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கலாம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டு ஜாகிரபி இதிலிருந்து மாத்திரமே ஐம்பது கேள்விகள் வரப்போகுது அப்போ அந்த ரெண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது என்ன ஆஃப் அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேலைக்கு செல்பவர்கள் நான் ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் படிக்கிறேன் அல்லது வீட்டில் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆக்கலாம் நீங்கள் ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆக்கலாம் பத்து மணி நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து நாற்பது நாட்கள் படித்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம வெற்றி வேலை சொல்லலாம் ஸோ தற்போது நம்ம எப்படி படிக்கிறது ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறது இப்போ நம்மளுடைய சென்டரில் கிட்டத்தட்ட நாலு பேட்ச் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் காலையில் ஏழு டு ஒன்பது ஒரு பேட்ச் நடத்துகிறோம் பத்து மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு பேட்ச் நடத்துகிறோம் ஈவினிங் வந்து ஆறு டு ஒன்பது ஒரு பேட்ச் நடத்துகிறோம் சனி ஞாயிறுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காலையில் ஒன்பது மணிலேருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் நம்ம பேட்சஸ் நடத்துகிறோம் ஸோ இங்கே ரெகுலரில் படிக்கிறவங்களுக்கே ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்ம வந்து இப்போது நம்மளுடைய அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தென்றல் ஐஎஸ் அகாடமி காரைக்குடியில் நாற்பதாவது டெஸ்ட் இன்னைக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க அதாவது ஃபுல் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் எப்போ இருந்து அப்படின்னா ஜனவரி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஃபுல் டெஸ்ட் ஆரம்பிச்சாச்சு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஆரம்பித்தோம்னா டிசம்பர்களில் நம்ம யூனிட் வைஸாக எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ பாலிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிச்சயமாக இந்திய அரசியலமைப்பு தோற்றம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நூறு கேள்விகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று டு நாலு ஆர்டிக்கல் ஒன்று டு நாலு அப்புறம் அஞ்சு டு பதினொன்று பன்னிரெண்டு டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு பார்ட்டு பகுதி ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படிங்கிற பார்ட்டு ரெண்டாவது பார்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற பார்ட்டு மூணாவது பார்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்டு இதில் இருந்து மாத்திரமே நூறு கேள்விகள் அப்போ நீங்கள் படிக்கிறது நீங்கள் பரீட்சை எழுதுறது நிச்சயமாக இப்படி தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூனிட் வைஸாக முதல் எழுதியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எழுதியிருக்கணும் சப்ஜெக்ட் வைஸாக நான் சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கணும் பிறகு ஐம்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கணும் பிறகு தான் நம்ம நூறு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறத வரும் ஒரு இந்த கால்பந்தாட்ட வீரர் ஒரு அழகாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேரடோனா அப்படிங்கிற ஒரு கால்பந்தாட்ட வீரர் அவர் வந்து நிறைய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரா இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்டில் அவர்கிட்ட பேட்டி கிளம்பும்போது அவர் ஒரு வெற்றியினுடைய ரகசியத்தை சொல்கிறார் அதாவது அவர் ஒவ்வொரு விளையாட்டையும் அவருடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவருடைய பிள்ளைங்களோட விளையாடும் போதுலேயும் சரி நண்பர்களோட விளையாடும் போதுலேயும் சரி லோக்கல் டீமுக்காக விளையாடும் போதுலேயும் சரி ஒவ்வொரு டீமில் விளையாடும் போதுலேயும் அவர் தன்னை வந்து எப்படி பழக்கப்படுத்திக் கொள்வார் அல்லது அவர் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கிறவர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்டில் எப்படி விளையாடுவது அப்படிங்கிறது போன்ற ஒரு மனநிலையை அவர் உண்டாக்கிக்கிடுவாராம் அதனால தான் அவரால் எல்லா சர்வதேச போட்டிகளிலையும் அவரால் ஜெயிக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத பதிவு செய்கிறார் ஸோ போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய மாணவர்களும் தினசரி நீங்கள் எழுதக்கூடிய தேர்வை அதை வந்து இருபது மதிப்பெண்களுக்காக இருக்கலாம் ஐம்பது மதிப்பெண்களாக இருக்கலாம் நூறு மதிப்பெண்களாக இருக்கலாம் யூனிட் வைஸ் டெஸ்டாக இருக்கலாம் ஆர் வீக்லி டெஸ்டாக இருக்கலாம் ஆர் மந்த்லி டெஸ்டாக இருக்கலாம் ஆர் வந்து ரிவிஷன் டெஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லது மாக் டெஸ்ட் ஃபுல் கிராண்ட் டெஸ்டாக இருக்கலாம் எல்லா தேர்வுகளையும் நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சியில் அதாவது கவர்மெண்ட் அந்த எக்ஸாம்ஸில் நம்ம எப்படி அணுகிறோமோ அந்த அணுகுமுறை இருந்தால் மாத்திரமே நம்ம வந்து ஒரு முழு தேர்ச்சியை பெற முடியும் இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருட அனுபவம் வந்து இந்த பதினேழு வருட அனுபவத்தில் பத்தொம்பது முறை டிஎன்பிஎஸ்சியில் மாத்திரமே நானும் ஒரு ஆஸ்பிரண்டாக இருந்து எக்ஸாம் எழுதி பத்தொம்பது முறை டிஎன்பிஎஸ் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஃபோர் விஏஓ இது போன்ற தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறேன் நிறைய மாணவர்கள் சொல்வது உண்டு அல்லது நிறைய நான் கல்லூரிகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக போய் பேசும்போது மாணவர்கள் உங்களால் மாத்திரம் எப்படி முடிஞ்சது இன்றைக்கி நிறைய நாங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு பத்து மார்க்கில் போயிடுது ஐந்து மார்க்கு போயிடுது அப்படிங்கிறதுக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல
அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு உலகத்தில் என்ன நடந்திருக்கு இந்தியாவில் என்ன நடந்திருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்திருக்கு விளையாட்டு துறைகளில் என்ன விண்வெளி துறைகளில் என்ன புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸில் என்ன பர்சனாலிட்டியில் என்ன அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஸோ அதே மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து டெய்லி ஸோ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கிறது ஒரு மாதம் படித்தா பதமா பார்த்தாது தினந்தோறும் செய்தி வாசிப்பு அப்படிங்கிறது அவசியம் ஒரு நியூஸ் பேப்பராவது நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு டிவி நியூஸாவது நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் குறைஞ்சபட்சம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கேள்வி கேட்பாங்க இதுதான் டிசைடிங் ஃபேக்டருங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிசைடிங் ஃபேக்டர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது டிசைடிங் ஃபேக்டர் தென் நம்ம லாங்குவேஜில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு ப்ளஸ் அடிச்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கட் ஆஃபோட விவரம் அதை தான் நம்ம தெளிவுபடுத்துகிறது நீங்கள் நூறு கேள்விகளுக்கு தொண்ணூற்றஞ்சு கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் அடிக்கணும் இப்போ தமிழோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும் நம்ம மைசூர் நானும் வந்து ஒன்பது முறை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற வச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய அகாடமியில் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது நிறைய அதாவது கம்பேர் வித் இங்கே அறுபது பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க வைப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்பேர் வித் தமிழோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எளிமையாக கிட்டத்தட்ட அது ரெண்டு மாதம் படிக்கணும்னா அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்லேயே நம்ம படிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ ஆரம்பத்திலிருந்து நல்ல நன்றாக படிக்க வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நினைவில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா த்ரீ ஆர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் முன்னே சொல்லுது த்ரீ பி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளானிங் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக நேரத்தை திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது நாற்பது நாளில் நம்ம எப்படி திட்டமிடணும் இரண்டு மாதம் திட்ட திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு இலக்கு இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே அடைய முடியாது ஏன்னா சொல்லுவாங்க தமிழில் ஒரு முதுமொழி உண்டு லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பு இல்லாத படகை போன்றது காற்றுக்கு வேண்டுமானால் அசையலாம் கரையை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் நிச்சயமாக சென்னை போகிறேன் இல்லை காரைக்குடி போகிறேன் இல்லை மதுரைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த இலக்கை போய் அடைய முடியும் நான் எங்கேயோ போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இலக்கை அடைய முடியாது அது போல தான் லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பு இல்லாத படகை போன்றது காற்றுக்கு வேண்டுமானால் அசையலாம் கரையை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் போது நம்மளுடைய பிளான் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த பிளான் நீங்கள் வந்து திட்டமிடுதல் அவசியம் போது நீங்கள் எப்படி பிளான் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த ஸ்வாட் அப்படிங்கிற ஒரு விதி சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய பலம் என்ன ஸ்ட்ரென்த்து நம்முடைய வீக்னஸ் என்ன பலவீனம் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வீக்னஸ்ஸை எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்போ எப்படி வந்து அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குது மூணாவது ட்ரெட் அதை எப்படி வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம பிளானிங் இருக்குது நிறைய பேர் பிளான் பண்ணுவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நான் பத்து மணி நேரம் படிக்கணும் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் படிக்கணும் இங்கே நமக்கு ஜாயின் பண்ணுறவங்களெல்லாம் ஒம்பதாயிரத்து முந்நூற்றம்பத்தோரு போஸ்ட் இருக்குது ஸோ குரூப் ஃபோர் நான் ப்ரைவேட் ஜாப்பில் இருக்கிறேன் ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது எனக்கு எப்படியாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முனைப்போடு வருவாங்க நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு என்னுடைய வகுப்பறைகளில் அதாவது தொடங்குவதில் அல்ல வெற்றி தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படுவதில் தான் இருக்கிறது வெற்றி ஆரம்பத்தில் காட்டுறக்கூடிய முயற்சியை நீங்கள் ரிசல்ட் அதாவது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி இப்போ குரூப் ஃபோர் தேர்வு அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி பதினோராம் தேதின்னு சொன்னால் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் அந்த முனைப்பு இருக்கணும் ஏன்னா நான் நிறைய சொல்வது உண்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது பேர் ஒரு பேச்சில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எண்பது பேர் தொண்ணூறு பேர் அரிதாக இருக்கிறது பார்க்குறதே அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு போக 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 அந்த மாதிரி குறைஞ்சிடும் ஸோ இன்றைக்கி கூட வந்து நம்ம முழு தேர்வு வச்சோம் இப்போ பாலிட்டியில் ஃபுல் டெஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்கடு அதில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு அப்படிங்கிறது ஹையராக அடிக்கிறாங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்டினியூஸாக நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் காட்டின அந்த முயற்சியை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு வரவங்க மாத்திரமே அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூறுகளில் வர முடியும் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்றைக்கி நாற்பதாவது டெஸ்ட் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க முப்பத்தொம்பது டெஸ்ட்லேயும் அவங்க என்னென்ன மாதிரி இப்போ முதல்
என்னுடைய அகாடமி மாத்திரம் இல்லை எங்களுடைய தண்டல இயேசுகனை மாத்திரம் இல்லை தமிழகத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் டாப் டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு பேர் ஏழு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் பட்டதாரிகள் தான் இருப்பாங்க இன்றைக்கி பொறியியல் பட்டதாரிகள் வந்து எளிமையாக வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டராக இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டராக இருக்குது இங்கிலீஷ் அப்படிங்க லாங்குவேஜுங்கிறது ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டர் இருக்குது அது தமிழ் தமிழ் கூட எனக்கு டிசைனிங் ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதையுமே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் முயற்சி உடையா நிகழ்ச்சி அடையா வேர் தர் இஸ் எ வில் தர் இஸ் அ வே அப்படிங்கிறது கேன் கிரியேட் சக்ஸஸ் அண்ட் கேன் நாட் கிரியேட் ஃபெயில்ஸ் அச்சீவர்ஸ் டு நாட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தே டூ இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே அதாவது வெற்றியாளர்கள் வித்தியாசமான செயல்களை செய்வதில் செயல்களை தான் வித்தியாசமாக செய்கிறார்கள் என்னால் முடியும்னு நினச்சி நம்ம படித்த நினச்சோம்னா நிச்சயமாக முடியும் நெல்சன் மண்டேல அவர் கோட் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக என்ன கோட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது முடியாது முடியாதுங்கிற விஷயம் யாரோ ஒருத்தர் முடிச்சு கட்டும் போது அந்த முடியாதுங்கிறது முடிஞ்சு போயிடுது ஸோ நிச்சயமாக அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி யார் வந்து முனைப்போடு செயல்படுறாங்களோ பிளானிங் யார் நான் சிறையாக செய்கிறார்களோ திட்டம் எடுக்கிறார்களோ ப்ரிப்பரேஷன் யார் செய்கிறாங்களோ நிறைய பேர் பிளான் பண்ணுவாங்க ப்ரிப்பரேஷன் செய்வாங்க ஆனால் மூணாவது கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ப்ரெசன்டேஷன் அட் தி டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் தேர்வுக்கு நீங்கள் தயாராகும் போது ரொம்ப அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போதில் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு தேர்வுகள்லையும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ்டு மைண்ட் அந்த சரியாக வந்து மனப்பாடம் செய்கிறது இங்கே ஒத்து வராது இங்கே நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சோன்னா நீங்கள் பயங்கரமான புத்திசாலியாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பயங்கர ஐக்கூ இன்டெலிஜென்ட் பாஷியன்ட் அதிகமாக இருக்கணும் நான் ரேங்க் ஹோல்டராக இருக்கணும் நான் வந்து பயங்கரமாக அது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு ஆண்டுகள் அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பத்தாம் வகுப்பில் ஃபெயில் ஆனவங்க டென்த் டுவெல்த்தில் அட்டம்ட் வச்சவங்க டிகிரியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரியர் வச்சுட்டு படித்தவங்கலாம் நிறைய இன்றைக்கி ஹையர் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாங்க குரு போர்டு குரூப் டூ அதிகாரியெல்லாம் இருக்கிறாங்க ட்ரையல் அண்ட் ரேர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம அவங்கள்ட்ட தான் வந்து ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய கற்றுக்கணுன்ற விஷயம் இருக்கும் நிறைய புரிஞ்சு படிப்பாங்க அந்த காம்ப்ரிகன்சிவ் அப்படிங்கிற மைண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து நம்ம ஒரு ப்ராசஸிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் பிளான் பண்ணணுங்க சரியாக பிளான் பண்ணுங்கள் சரியாக ப்ரிப்பேர் முதல்ல தயாராகுங்க நல்லா தயாராகுங்க நான் சொன்னால் ஆறு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இன்னும் பதினெட்டு மணி நேரம் படிக்கிறவங்கெல்லாம் உண்டு நம்ம எவ்வளோ நேரம் படிப்பது என்பது முக்கியம் அல்ல அந்த ஒரு ஆறு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் படித்தா கூட இன்டென்சிவாக நம்ம எவ்வளோ படிச்சிருக்கிறோம் இந்த ட்ரிபிள் ஆர் ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன் இல்லையா முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீடு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிவைஸ் மூணாவது வந்து ரீகால் அப்படிங்கிறது அவசியம் ரீட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன முதலாவது வாசிப்பது இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் படிக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்க நடத்துறதில் கவனிப்பது இதுதான் ரீடு அப்போ என்ன நடத்துகிறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா இப்போ டிஎன்பிஎஸில் அஞ்சாவது யூனிட்டு இதிலிருந்து குரூப் ஒன்னாக இருந்தால் இருபதுலேருந்து முப்பது கேள்வி கேட்பாங்க குரூப் டூ அப்படின்னு சொன்னால் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கேள்வி கேட்பாங்க குரூப் ஃபோர் அந்த லெவல் தான் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கேள்விகள் டிசைடிங் ஃபேக்டர் இப்போ ஏன் நம்ம பாலிட்டியை நம்ம வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதே நான் குரூப் ஒன்றுக்கு மெயின்ஸ்லேயும் இது வருது குரூப் டூக்கு மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் மெயின்ஸு அப்போ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு மெயின்ஸுக்கு எந்த சிலபஸ் ரொம்ப முக்கியம்னா நீங்கள் ஜிகே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸு சயின்ஸு இந்த நாலு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ் பேப்பருக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம குரூப் ஃபோர் தேர்வுன்றதுனால அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் ஏன்னா அந்த யூடியூப்பை பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்கள் இது அனுபவம் தான் எனக்கு என்னமோ நான் வந்து என்னுடைய தண்டில் ஏஸ் எக்கனாமியை வந்து நான் விளம்பரப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை நிறைய மாணவர்கள் ஏன்னா நான் நிறைய பல்கலைக்கழகங்களில் நான் வந்து சீஃப் கெஸ்டாக போய் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் போய் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய மாணவர்களுக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறனால அந்த முப்பத்தஞ்சு நாளில் நம்ம பயன்படுத்தணுங்கிறதுனால பொங்கல் நாட்கள்லாம் வருது வர்ற வருடம் வருடம் பொங்கல் வரும் தீபாவளி வரும் திருவிழாக்கள் வரும் நமக்கு காய்ச்சலும் சேர்ந்து வரும் நமக்கு சோகம் சேர்ந்து வரும் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றம்பத்தொரு போஸ்ட்டு போலீஸ் தேர்வில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது போஸ்ட்டு இ
டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறத டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நேர மேலாண்மைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு தேர்வுக்கு நாம் தயாராகும் போது நேர மேலாண்மைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக நான் சொன்னேன் பத்து மணி நேரம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் ப்ளஸ் நாலு மணி நேரம் நீங்கள் ஆறு மணி நேரம் படிக்கிறவங்களா இருந்தால் நாலு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது ஸோ நேரம் இப்போது நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த பாலிட்டிங்கிற சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி ஸோ ஹவு டு ஸ்டடி அடுத்து நம்ம வருமே ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வருவோமே எல்லாருமே சொல்கிறாங்க சார் யூடியூப்பில் இப்படி படிக்கணும் அப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அதாவது சொல்வது எளிது செய்வது என்பது கடினம் நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட நான் ஒரு பத்தொம்பது தேர்வுகளை நான் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினான் பதினான்கு ஆண்டுகள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் நான் வந்து முதல்வராக பணியாற்றிருக்கிறேன் நிறைய மாணவர்களை சர்வதேச அளவில் ஒலிம்பியாட் எக்ஸாம்ஸில் நான் நிறைய மாணவர்களை உருவாக்கியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய அளவில் நடத்தப்படக்கூடிய நீட் எக்ஸாம்ஸில் ஏஐபிஎம்டி எக்ஸாம்ஸில் முன்னுக்கு ஏஎம்பிஎம்டி ஜிப்மர் அது மாதிரி நாட்டா ஓடிஏ கிளாட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்ஸில் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் நிறைய மாணவர்களை தேசிய அளவில் மாநில அளவில் குறிப்பாக என்னிடம் படித்த மாணவர்களை பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு படித்த மாணவர்களை மாநில அளவில் முதல் மதிப்பெண் இரண்டாம் மதிப்பெண் அந்த மாதிரி அளவில் பெற வச்சுருக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் வைஸாக அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட அளவில் நிறைய படிக்க வச்சுருக்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒரு வருஷம் படிக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் அந்த ஒரு மதிப்பெண் தான் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பயாலஜியில் இரநூறுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மதிப்பெண் அந்த ஒரு மதிப்பெண் தான் அவங்கள வந்து ஒரு மருத்துவ மாணவராக உருவாக்குறது ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்க் ஹோல்டர் அந்த மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் முதல் தரத்தில் அவங்க வந்து போய் அந்த இருக்கையை பெறுவதற்கு வந்து உதவி புரிகிறது அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு வருஷம் கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா அந்த ஒரு மதிப்பெண்ணுக்கு தான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்போ எப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நிறைய மாணவர்கள் சொல்வது உண்டு எனக்கு வந்து இந்த ஆண்டுகள்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது இயர்ஸ்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி கூட ஒரு கிளாஸ் நடத்தினேன் நான் இன்றைக்கி பாலிட்டி நடத்திட்டு இருந்தேன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படிங்கிறது நடத்திட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலாக யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த பகுதி அப்படிங்கிறதுல பார்க்குற போது எட்டாவது பகுதியில் வரும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்கள் அப்படிங்கிறது ஐந்தாவது சாரி இந்த மத்திய ஆட்சி பகுதியில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூனியன் பிரதேசம்னாலே இப்போது ஆர்டிகல் ஒன்று டு நாலு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் எப்படி உருவாக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப்பை சொல்லுவாங்க பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இப்போ முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் டிபிஎஸ்பி டேரக்ட் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு சொல்லுவோம் இந்திய அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள்னு சொல்லுவாங்க பகுதி நாலு ஏ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு அப்படிங்கிறது வந்து மத்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஆறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு அப்போ ஒன்று டு நாலு அஞ்சு டு பதினொன்று பன்னெண்டு டு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு டு ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தொன்று ஏ ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டுலருந்து இப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு இதை திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது உங்களுக்கு எளிமையாகிடும் நிறைய பேர் ஆர்டிகல்ஸ் நான் ஐயோ இவ்வளோ நாங்கள் வச்சுக்கணுமா ஒன்றும் இல்லை எங்கள் இதில் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு சொன்னேன் நூற்றி ஐம்பத்தி சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு குடியரசுத் தலைவர் அறுபத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் துணை குடியரசுத் தலைவர் எழுபத்தி நாலுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு பிரதம அமைச்சர் சொல்லலாம் இல்லை அமைச்சரவை சொல்லலாம் எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி மூணு பாராளுமன்றம் நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இப்போ நான் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் எப்படி படிக்கணும் ஒரு 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 துணுக்கு காசு சொல்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் அப்படிங்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தில் வர்றாங்க மத்திய அரசாங்கம் அப்படிங்கிறதுல டாக்டர் அம்பேத்கர் இதை கோட் பண்ணியிருப்பாரு ஹி இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃபீஸர் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹீஸ் கால்டு பப்ளிக் பேர்ஸ் பேர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் பேர்ஸ் அவர் வந்து வாட்ச் டாக் ஆஃப் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் பொதுப்பணத்தினு
இப்போ நம்ம கூட நிறைய பேர் எங்களுடைய அகாடமியில் கேட்பாங்க சார் இந்த நீங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி எங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து விற்பனைக்கு இல்லை எங்கள் கிட்டே படிக்கிறவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் நாங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் தருவோம் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஏன் நாங்கள் மெட்டீரியல்ஸை கொடுக்கறதில்ல அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையுமே மெட்டீரியல்ஸ் ஏற்றிட முடியாது ஸோ வகுப்பறைகளில் நம்ம கிளாஸில் ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒரு நிமோனிக்ஸ் மெத்தட் வச்சு வச்சுருக்கோம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே சயின்ஸ் எடுத்துக்கங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஜாக்ரபி எடுத்துக்கங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கங்க பாலிட்டி எடுத்துக்கங்க இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் எடுத்துக்கங்க ஈவன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் கட் மெத்தட் அப்போ அந்த ஷார்ட் கட்டில் நீங்கள் சொல்லும்போது வைக்கும்போது கிளாஸில் நம்ம வந்து ரொம்ப மெயினாக தான் நம்ம ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஷார்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வரலாறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிந்து சமொழி நாகரிகம் இண்டஸ் வேலி சொலிசேஷன் எங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சிந்து சமொழி நாகரிகம் அப்போ மூவாயிரத்தி இரநூத்தொம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தொம்பது இது நிலவிய காலம் அப்போ இரட்டை நகரங்கள் கரப்பா மகாஞ்சாதாரோ இதர நகரங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் லோத்தல் அப்போ ரூபார் காளிபங்கன் இந்த மாதிரி பிரதேச இருக்கும் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கரப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மகாஞ்சாதாரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது தயாராம் ஷாகினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி பானர்ஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுங்கிறது கரப்பா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ராவி நதி கரையில் அப்போ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் இருக்குது அப்போ இது எங்கே எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குன்னா மான்கோமாரி மாவட்டம் அப்படி ஷார்ட் ஷட்டர் அப்போ மெட்டீரியலில் படிக்கிறவங்க இது நடந்து கரப்பான்னு இருக்குது மகாஞ்சாலம் இருக்குது இருபத்தொன்று இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு புரியாது அப்போ நீங்கள் நேரடியாக நீங்கள் கிளாஸில் வந்து அட்டன் பண்ணும்போதுல தான் அதோடய கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம் அந்த டெஸ்ட்டை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அடிக்கிறீங்க நூறு கொஸ்டின் பேப்பர் நூறு கேள்வி கேள்விகள் இருக்குது அப்போ நூறு கேள்விக்கும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷனுக்குமே நீங்கள் ஆன்சர் தேடணும் நாங்கள் ஜிபி மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜாமெட்ரி ப்ராக்ரஷன் மெத்தட் ஒன்று நாலு ஆக்கணும் நாலு பதினாறு ஆக்கணும் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஆக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு ஆக்கணும் அப்படி படிக்கிறவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் கட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸில் நூற்றி எண்பது கட் ஆஃப் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நூற்றி எழுபது கிக்கிலாம் கிடைக்கல ஸோ நூற்றி எண்பது கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் லாங்குவேஜில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அடிச்சிருக்கணும் இங்கே நீங்கள் ஜிகேயில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அடிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் அங்கே ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரீச் பண்ண முடியும் அப்போ தொண்ணூறுங்கிறது சாத்தியமா சாத்தியமே யார் வந்து சிறப்பாக செயல்படுபவர்களுக்கு நான் சொன்ன பிளானிங் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் நான் சொன்ன அந்த ட்ரிபிள் ஆர் ரீடு ரிவைஸ் ரீகால் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒவ்வொரு தேர்வையும் டெஸ்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுக்கிற மாணவர்கள் எத்தனை நீங்கள் வந்து யூனிட் டெஸ்ட் அடிச்சிருப்பாங்க எத்தனை வீக் டெஸ்ட் அடிச்சிருப்பாங்க எத்தனை ரிவிஷன் டெஸ்ட் அடிச்சிருப்பாங்க எத்தனை ஒன் மார்க்குக்கு எவ்வளோ கவனம் செலுத்திருப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி எவ்வளோ பார்த்துருப்பாங்க எத்தனை இரவுகள் தூங்காமல் இருந்திருப்பாங்க வீட்டில் போய் படிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூட்டர் அப்படிங்கிற மாஸ்டர்கிட்ட போய்ட்டு அவங்க போய் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அணுகுமுறை அதை இதை விட அது அணுகுமுறை ஏ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பாடம் மட்டும் படிக்கிறாங்க இப்போ ப்ளஸ் டூ மட்டும்னா ஃபிசிக்ஸில் மாத்திரம் படிக்கிறார் கெமிஸ்ட்ரி மாத்திரம் படிக்கிறார் இங்கே அந்த ஃபிசிக்ஸ் மட்டுமே வெறும் மூணு கேள்வி தான் கெமிஸ்ட்ரியில் வெறும் நாலு கேள்வி தான் பயாலஜியில் வெறும் எட்டு கேள்வி தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஜாக்ரபியில் ஒரு பத்து அப்படியே ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பதினெட்டு பாலிட்டியில் ஒரு பதினஞ்சு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இன்டர்நேஷ்னல் இண்டர்நேஷ்னல் மூமெண்ட்லேருந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருபத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சயின்ஸில் மேத்ஸில் இந்த மாதிரி அது போக நீங்கள் தமிழா இங்கிலீஷ் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் சமச்சீர் புத்தகத்தில் நீங்கள் இலக்கணம் இலக்கியம் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் தொண்டு இப்போ விருதுகள் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிங்கிறது கிராமர் பார்ட் பிங்கிறது நீங்கள் ஒரு போயம்னா போயமில் அப்ரிசியேஷன் கொஷின் ஃபிகரா ஸ்பீச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயம் போயம் ஆத்தர் அவங்களுடைய நேஷன் அவங்க வந்து எந்தெந்த இது போயமா இது வந்து கிராமரா சாரி போயமா இது வந்து ப்ரோஸா நாணிட்டேல அப்போ நாணிட்டேலாம் அவங்க எந்த ஊர் இவங்க எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர்கள் ஸோ எந்தெந்த மாதிரியான அந்த மாதிரி இது ஒரு யூனிக்காக படிக்கணும்
ஐசோபார்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் எத்தனை தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிறீங்க சயின்ஸை பொறுத்தளவில் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் படித்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்கள் இன்னொன்று இந்த ஆண்டுகள் படிக்கிறதெல்லாம் கடினமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன் கடினமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இப்போ நல்லா சொல்லுவேன் இப்போ ரஜினிகாந்த் நடித்த படம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாஷான்னு ஞாபகம் வச்சுங்க முகல் எம்பரர்ஸ் முகலாயர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முகலாய பேரரசு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ரஜினிகாந்த் நடித்த படம் பாஷா பி ஹெச் ஏ ஜே எஸ் ஏ பாஷா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது முற்கால முகலாயர்கள் அதாவது பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறுலேருந்து பதினேழு ஜீரோ ஏழு வரைக்கும் பதினேழு ஜீரோ ஏழு அவுரங்கசீப் இறக்குறார் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறில் முகலாய பேரரசில் பாபர் தோற்று விற்கிறார் அப்போ பீனா பாபர் ஹெச்னா ஹுமாயூன் ஹுமாயினோட பையன் அக்பர் அக்பரோட பையன் ஜகாங்கி ஜகாங்கினோட பையன் ஜாஜகான் ஜாஜகானோட பையன் அவுரங்கசீப் இது தாங்க ரஜினிகாந்த் நடித்த படம் பாஷா எளிமை தானே பாபர் ஹுமாயூன் அக்பர் ஜகாங்கீர் ஜாஜகான் அவுரங்கசீப் இப்போ பாபர் அப்படின்னு சொன்னால் பதினாலு எண்பத்தி மூணில் பிற பதினாலு அப்படிங்கிறதுல எண்பத்தி மூணில் பிறக்கிறாரு பதினாலு தொண்ணூற்றி நாலு பதினோரு வயசு ரொம்ப ஒரு ஆட்சி படத்தில் ஏறாரு பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறதுல முதல் பாடிப்பட் போர் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு யாருக்கு முதல் பாடிப்பட் போகிறோம்னு சொன்னால் பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் அப்போ இப்ராஹிம் லோடி யார் அவர் சுல்தானிய வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசன் அப்போ சுல்தானிய வம்சத்தை எப்படி சார் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஐயோ இதெல்லாம் ரொம்ப தலை சுத்திரம் ஒன்றும் இல்லைங்க முதல் முறையாக கேட்கும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ சுல்தானியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது முகலாயர்களுக்கு முன்னாடி ஆட்சி பண்ண முகலாய இது இஸ்லாமியர்கள் அப்போ எஸ்கே டிஎஸ்எல் எஸ்கே டிஎஸ்எல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க எஸ்கேனா ஒரு கம்பெனி ஞாபகம் வச்சுங்க டீசல் அப்படின்னு ஒரு வச்சுங்க டீசல் வாங்கினேன் எஸ்கே கம்பெனியில் டீசல் வாங்கினேன் ஞாபகம் வச்சுங்க எஸ்னா ஸ்லேவ் கில் எஸ்னா ஸ்லேவ் அடிமை வம்சம் கேனா கெல்ஜி டீனா துக்ளக் எஸ்னா சையது எல்லுனா லோடி அப்படிங்கிற வம்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இதில் தான் அந்த லோடி வம்சங்கிறது சுல்தானிய வம்சத்திலே கடைசி அரசன் லோடி வம்சத்தில் கடைசி அரசன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்ராஹிம் லோடி அப்போ அந்த லோடி வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசன் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் நம்முடைய இங்கே அரசன் அப்படின்னு சொல்கிறது முதல் அரசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முதல் அரசன்னா என்னது கிங் அதெல்லாம் ஆட்சியாளர் தானே முகலாய பேரரசனுடைய முதல் அரசன் அப்படிங்கிறது பாபர் அப்போ பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறில் முதல் பாணிபட் போர் பாணிபட்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க தமிழில் சொன்னால் குருச்சேத்திரம்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஹரியானா ஹரியானா அப்படிங்கிறது வடகிழக்கு மாநிலம் வட மறுப்பு மாநிலங்களில் வரும் பஞ்சாபு ஹரியானா மேலே ஹிமாச்சல் பிரதேச இடையில் சண்டிகர் இருக்கும் இந்த பஞ்சாபு ஹரியானா சண்டிகருக்கு எல்லாமே சண்டிகர் அப்படிங்கிறது தான் மாநிலமாக இருக்கும் அந்த கேபிட்டல் சிட்டி சண்டிகர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து யூனியன் டெரிட்டோரிஸில் சொல்லுவோம் அப்போ நான் யூனியன் டெரிட்டோரிஸ்னு சொல்கிறேன் இதை எப்படி எளிமையாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏசி வாங்கினேன் ட்ரிபிள் டி கம்பெனியில் வாங்கினேன் லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் புதுசாக வாங்கினேன் ஏசி ட்ரிபிள் டி எல்பி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூனியன் பிரதேசங்கள் அந்தமான் நிக்கோபார் சண்டிகர் டெல்லி டயுடாமன் தாதர நாகர்கோவிலி லக்ஷதீவ் புதுச்சேரி இதில் அந்த டெல்லியும் புதுச்சேரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் டெல்லிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய தேசிய தலைநகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த வருஷத்தில் தான் தேசிய தலைநகராக மாறிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கேபிட்டலாக மாறிச்சு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கல்கட்டில் இருந்துச்சு கேபிட்டல் கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஹார்டிஷ் வைஸ்ராய்னு சொல்லுவோம் வைஸ்ராய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி பதினொன்றில் ஹார்டிஷுங்கிற ஒரு வைஸ்ராய் வந்து கேபிட்டல் சிட்டியாக டெல்லிக்கு மாற்றுறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் அது நேஷனல் கேபிட்டல் சிட்டியாக மாறுது அப்புறம் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல டெல்கினாவே எழுபது அப்படிங்கிறது அவங்களோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தான் அங்கே ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரே யூனியன் பிரதேசத்தில் ஒரே ஒரு மாநிலத்துக்கு தான் ஹைகோர்ட் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நடத்துறது பேசுகிறது இல்லைங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இது வரைக்கும் மோஸ்ட்லி ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்கடு கொஸ்டின் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கடு கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எங்கள் மாணவர்கள் நான் அடிக்கடி சொல்வது வந்து கமர்ஷியலாக நீங்கள் படிக்காதீங்க நான் கமர்ஷியலாக நடத்த தெரியாது மாணவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நான் வந்து மீனை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற சொன்னால் இஸ் ராங் மீனை வந்து கொடுக்கக்கூடாது தூண்டியில் கொடுக்கும் நான் சொல்கிறேன் இல்லை ரஜினிகாந்த் நடிச்ச படம் பாஷா நீங்கள் உருவாக்குங்க யாராவது
ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சமீபத்தில் இன்னைக்கு நடத்தின கிளாஸில் கூட நான் சொன்னேன் இப்போ நான் அந்த யூனியன் டெரிட்டோரிஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு நடத்தின ஆக்சுவலாக அந்த யூனியன் டெரிட்டோரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் எங்களோட ஈவினிங் பேட்சுக்கு நடத்தினது ஒவ்வொரு நாளும் அப்பப்போ தோணும் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க நிறைய நான் சொல்கிறதுன்ற காரணம் பிள்ளைங்களே சொல்லுவாங்க நான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் தூண்டிடும் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறோம் இன்னைக்கு நான் சொல்லும் போதெல்லாம் சொன்னேன் ஏடிஎம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க மணி இல்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அது என்ன சார் ஏடிஎம்ல மணி இல்லை ஏடிஎம் ஏனா அருணாச்சல் பிரதேஷ் டினா திரிபுரா எம் அப்படின்னு சொன்னால் மெகாலயா இன்னொன்று எம்னா மிசோரம் இந்த நான்கு மாநிலங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷெடியூல் காஸ்ட்டு ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிற வாழக்கூடிய மாநிலங்களாக இந்திய அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்குது நீங்கள் நார்த் ஈஸ்டில் வரதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது திரிபுராங்கிறது மிசோரங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது மெகாலயா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ ஏடிஎம்க்கு போனேன் பணம் இல்லை மணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏடிஎம் மணி இல்லை அப்படிங்கிறது இதிலே இன்னொரு சப் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிமோனிக்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்செக்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்செக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் அப்போ பஞ்சாப் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க இதே யூனியன் பிரதேச கேட்டாங்கன்னா லட்சத்து கண்டிப்பாக ஒரு சென்செக்ஸில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்த சென்செக்ஸ் நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு இதுதான் கேள்வி பத்து ஆண்டுகளுக்கு கண்டிப்பாக இதுதான் கேள்வியாக இருக்கும் அப்போ பஞ்சாப்ங்கிறது எஸ்சி பாப்புலேஷனில் அதிகம் லக்ஷத்தீப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எஸ்சி பாப்புலேஷனில் அதிகம் அது யூனியன் பிரதேசத்தில் இதை கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன சொன்னேன் லட்சம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க லட்சத்தீப் இப்போ எப்போ லட்சம் யார் லட்சாதிபதியாக சொல்லுவாங்க பணம் அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் கூட ஞாபகம் வச்சுங்க எம் அப்படின்னு சொன்னால் மணி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் பணம் அப்படின்னா பஞ்சாப் பணம்னா பஞ்சாப் பஞ்சாப்பும் அதிகம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க மணி அப்படிங்கிறது ஸோ மிசோரத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க லட்சத்தீப் பணமும் இப்போ அந்த இருந்துச்சுன்னா லட்சாதிபதியாக சொல்லுவாங்க இப்போ லட்சத்தீப் அப்படிங்கிறது உயிரி இப்படி தாங்க ஒரு அசோசியேஷன் இப்போ படிக்கிற பாடங்கள் ஈஸியாக இப்போ தமிழில் இப்போ நிறைய பேருக்கு நான் வந்து வெறும் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி பேசிகிட்டு இருக்கேங்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கட்ட தமிழ் கூட வச்சுக்கோங்களேன் தமிழில் எப்படி நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சிறுபஞ்சம் மூலம் அப்படிங்கிறது ஆசிரியர் கேட்பாங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம நிறைய படிச்சுருப்போம் காரியாசன் சொல்லி பண்ணலாம் ஆனால் எனக்கு எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க சாதாரணமாக தாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை சிறு பஞ்சத்துலேயும் அவர் காரியமாக இருந்தார் அப்போ காரியாசன் இப்போ இனியவே நாற்பதுன்னு வச்சுங்களேன் இனியவே நாற்பது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதில் யார் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொன்னால் பூதம் சேந்தனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் இனிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நாற்பது ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னா பூதம் மாதிரி ஆகிடுவீங்க சும்மா ஒரு அசோசியேஷன் தான் இப்போ திரிகடுகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிரியர் வந்து நல்லாதனார் அப்போ திரிகடுகம் அப்படிங்கிறது நல்லாதனார் அப்படின்னு சொன்னால் திரிகடுகம்னா என்ன சுக்கு மிளகு திப்பிடி இது மூணும் உடம்புக்கு நல்லது அப்போ உடம்புக்கு நல்லது நல்லதை சொன்னவர் நல்லாதனார் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எளிமை தானே இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கு இருக்குது ஷார்ட்கட் இப்போ நீங்கள் சங்க காலம் தமிழை பொறுத்தவரை இது பொது அறிவுக்கும் முக்கியம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சங்க காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் முதற்சங்கம் இப்போ முதற்சங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக வந்து இருந்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடல் கொண்ட தென்மதுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடைச்சங்கம்னா கபாடபுரம்னு சொல்லுவாங்க கடைச்சங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மதுரை இப்போ முதற் சங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் வெண்டேர் செலியன் முதல் முட திரும சாரி காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை கபாடபுரம் அப்படிங்கிறது சொன்னேன் இல்லையா இடை அப்படிங்கிற இடைச்சங்கம் இது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ முட திருமாறன் முதல் உக்கிர பெருவழி வரை சாரி கடைச்சங்கம் அப்போ காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை அதுக்கப்புறம் வெண்டேர் செலியன் முதல் முட திருமாறன் முறை முட திருமாறன் வரை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட திருமாறன் முதல் உக்கிர பெருவழி வரை இது யார் மன்னர்கள் ஆதரித்த மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அப்போ தென்மதுரை கபாடபுரம் மதுரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்க வரலாறு சங்கங்கள் சேர சோழ பாண்டிய பல்லவர் நம்ம எளிமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது தமிழை பொறுத்தவரை இங்கிலீஷு இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம வந்து போயம் போயிட்டு வந்து நிறைய இருக்கே நான் எப்படி படிச்சுக்கிறது இப்போ ப்ளஸ் டூவில் ஃபஸ்ட்டு பயன்
சாராத பயம்ங்கிறது தாமஸ் வாரடி எழுதுனேன் ஸோ த மேன் ஹீ கில்டு அப்படிங்கிறது ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ தாமஸ் வாரடி சொன்னேன் கடைசியாக ஹார்டி அப்படின்றோம் இப்போ ஹார்டியாக இருந்ததுனால தான் அந்த மனுஷனை கொண்டுட்டான் த மேன் ஹீ கில்டு ஹார்டி அப்படிங்கிறது இப்போ எடுத்துக்காட்டு ஸ்னேக் அப்படிங்கிற அஞ்சாவது போயம் முன்னாடி போவோமே ஸ்னேக்குங்கிற போயம் இந்த ஸ்னேக்குங்கிற போய் தொழில்னவர் தான் டென்த்தில் பியானோங்கிற போய் தொழில் இருக்கிறாரு அவன் எப்படி அசோசியேட் பண்ணிக்கிறலாம் பியானோக்குள்ளே ஸ்னேக் போயிடுச்சு அதை டிஹெச் லாரன்ஸ் வந்து லத்தியை வச்சு அடிச்சிட்டாரு லாரன்ஸ் லத்தி அப்போ பியானோ பியானோக்குள்ளே ஸ்னேக்கு இப்போ பியானோக்குள்ளே ஸ்னேக்கு ஸ்னேக்கை வந்து லாரன்ஸ் லத்தி வச்சு அடிச்சிட்டார் அசோசியேஷன் தாங்க சொல்கிற விளையாட்டாக இருக்கும் இல்லை இது என்னடா அது கேள்வித்தனமாக இருக்குது இப்படிலாம் நடத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கலாம் எனக்கு அது முக்கியம் இல்லையா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் ஓப்பன் சேலஞ்ச் வேணால் பண்ணுவேன் எங்கள் கிளாஸில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் பத்து பதில் சொல்லுவேன் அது சார்பாக இருக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுங்கிறோம் பதினெட்டு எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அப்படிங்கிற ஒரு வருஷம் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விவேகானந்தர் வந்து அமெரிக்காவில் சொற்பொழி வாட்டினது அவரோட முப்பதாவது வயதில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு விவேகானந்தர் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய சொற்பொழி வாட்டினது இன்ன வரைக்கும் பேசப்படுது சரிங்களா சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒரு ரிலீஜியஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸில் இந்தியாவோட பெருமையை உலகறிய செய்தவர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இப்போ இந்த நிகழ்விலேயே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் ஸோ காம இது நம்முடைய காந்திஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போனார் இதே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூ தொண்ணூற்றி மூணில் தான் அயர்லாந்துலேருந்து அன்னி பெசன் அம்மையார் இந்தியா வந்தாங்க இதே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் சரோஜி நாயுடுக்கு மேரேஜ் நடந்துச்சு இதே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் திலகர் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி ஏழில் சூரட் பிளவு நடக்கும் நீ ஐஎன்எம்ன்ற சாப்பில் முக்கியம் அந்த சூரத் பிளவின் போது மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் ரெண்டாக உடையிலாங்க அதில் திலகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாதிகளோட தலைவராக இருப்பார் லால் பால் பால் சொல்ல ஷாட்டில் லால லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் பால கங்காதர் திலகர் இப்போ இந்த பால கங்காதர் திலகர் அப்படிங்கிறது தான் பதினெட்டு எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இந்த கணபதி திருவிழா அப்படிங்கிறது சார் கணபதி திருவிழா பதினெட்டு தொண்ணூற்றி மூணு பதினெட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் சிவாஜி திருவிழா அப்போ எப்படி சார் இதை கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கணபதிக்கு பூஜை போட்டுட்டு சிவாஜி திருவிழா பண்ணுவாங்க எப்போவுமே முதலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார் சொல்லி போடணும்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் எளிமையாக போயிட்டு இருந்தால் போயிட்டே இருக்கும் இப்போவே நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து விளம்பரப்படுத்துவது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல நிறைய மாணவர்கள் கேட்குறாங்க நிறைய இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமானதுங்க நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் போய் கடை கடையாக பார்க்குறீங்க ஒரு காய்கறி வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்களாக பார்க்குறீங்க ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது சென்டரில் போய் படித்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா கடைசியாக நான் வந்து இப்போ ஒரு பத்தொம்பது முறை நான் வந்து டிஎன்பிசி தேர்வுகளில் நிறைய முறை பேங்க்கில் எஸ்எஸ்சியில் ஆறாயிரம் டிஆர்பியில் டிசி பஸ்லாம் இருந்திருக்கிறேன் நிறைய மாணவர்களில் மாநில அளவில் மாவட்ட அளவில் மார்க் வாங்க வச்சுருக்கிறேன் நமக்கு என்னென்னா கோச்சிங் சென்டருங்கிறது ஒரு வழிகாட்டு தான் எங்ககிட்ட படித்தா பாஸ் பண்ணிடலாம் எங்கிட்ட எங்ககிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல் படித்தா மட்டுமே பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ப்ளீஸ் யாரையும் நம்பாதீங்க இது என்ன சார் அப்படின்னா அவங்க வழிகாட்டு தான் அவங்க கொடுக்குறது இருபதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் ஆகிட்டோம் மிச்சம் அறுபதுலேருந்து நீங்கள் எண்பது ப்ளஸ் சதவீதம் நம்ம தான் படித்தாங்க இப்போ எங்கதுலேயே நான் சொல்லுவேன் டெய்லி கிளாஸ் நடத்துகிறோம் நிமோனிக்ஸ் மெத்தடாலஜியில் நடத்துகிறோம் திரும்ப சொல்ல வைக்கிறோம் கிளாஸ்லேயே நான் படிக்க வச்சுருவோம் ஒரு பாடம் நடத்துகிறோன்னு வச்சுங்களேன் கிளாஸ்லேயே படிக்க வச்சுருவோம் எந்த பாடமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ பாபர் அப்படின்னு நம்ம இப்போ எடுக்கிற மோலாயிரம்னு எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ பாபர் அப்படின்னா பதினாலு எண்பத்தி மூணில் பிறந்தார் பதினாலு தொண்ணூற்றி நாலில் அவருக்கு பதவியில் ஏறினார் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்கானிஸ்தானில் காபூலில் பர்கானாவில் பிறந்தார் இவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து பதினஞ்சு இருபத்தெல்லாம் முதல் பாடிப்படுப்பார் பதினஞ்சு இருபத்தி ஏழு கான்பா பதினஞ்சு இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது வந்து சந்தேரி பதினஞ்சு இருபத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிறது காகரா பதினஞ்சு முப்பதில் இறந்துடுறாரு இதை நீங்கள் ஒரு முறை கேட்குறீங்க நான் திரும்ப திரும்ப நான் மறுபடியும் கேட்பேன் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு பதினஞ்சு இருபத்தி ஏழு பதினஞ்சு இருபத்தி எட்டு பதினஞ்சு இருபத்தி ஒம்பது பதினஞ்சு முப்பது இறந்துடுறாரு பதினஞ்சு முப்பதுலேருந்து பதினஞ்சு நாற்பது வரைக்கும் யாரு குமாயுனா அவருடைய பையனா அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டில் அக்பர் பிறக்கிறாரா ஸோ அக்பர் வந்து அமரக்கோடியில் பிறக்கிறாரா இது ஒரு ஒரு லைவ் இது ஒரு கிளாஸில் நடத்தும் போதே நடத்தும் போதே இது எதற்காக என்னையை பொறுத்தவரை நீங்கள் கோச்சிங் சென்டரில் படிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறது எதற்காக நான் சொல்லுவேன்னா ஒன்று வந்து கமிட்மெண்ட் நான் வீட்டில்
நிறைய நம்மோட கோ ஸ்டடீஸ் இருக்காங்க இல்லையா நம்மோட கொழிக்கு இருப்பாங்க நம்மோட படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்க கூட நம்ம டவுட்ஸை கேட்டுக்கலாம் சில நேரம் ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுப்பது கொஞ்சம் லேட்டாக புரியும் ஆனால் மாணவர்களோட பேசும்போது இது இப்படி தான் டா அவங்க கல்வியில் பேசும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கும்போது நம்ம எளிமையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட நீங்கள் எளிமையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தினசரி செய்தி வாசிப்புங்கிறது அவசியம் ஒரு நியூஸ் ஆகுதுங்க காலையில் நீங்கள் நீங்கள் காலையில் ஒரு நியூஸ் பாருங்கள் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் பாருங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுக்கிறதே ஒரு பெரிய கலை சும்மா வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து விபத்து நடந்துச்சு ஸோ இங்கே இவர் இறந்துட்டார் இங்கே போராட்டம் பண்ணாங்க ரஜினிகாந்த் வந்து கட்சி ஆரம்பித்தாருங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அதுக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுங்கிறது அன்னப்பறவை கான்செப்ட் தான் அது தனக்கான ஒரு எப்படி அதை பாலை பிரித்து எடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் பிரித்து எடுக்கணும் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தொடர்ந்து நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் இது பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுல லைக் பண்ணுறதுனால தான் ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்குங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா என்னுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய அகாடமியை வந்து நான் பிரசாதப்படுத்துறது கிடையாது நான்லாம் வந்து ஒரு சிறு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் ஒரு தெரு விளக்கில் தான் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போல் ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பல்கலைக்கழகங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன் சீஃப் கெஸ்ட்டாக நான் போயிருக்கிறேன் அழகு பல்கலைக்கழகம் மன மதர் தெரசா பல்கலைக்கழகம் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் நிறைய பேர் நான் சீப்பஸ்ட் ஆஃப் இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பதினேழு இருபது ஆண்டுகளில் ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஐம்பது நிகழ்வு இல்லாத நான் சீப்பஸ்டாக கலந்துக்கிறேன் நிறைய மாணவர்கள் படிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு ஃபீஸ் வைக்கிறாங்க ஒரு எட்டாயிரம் ஃபீஸ் வைக்கிறாங்கன்னா எங்கள் இதில் ரெண்டு அமௌண்ட்டாக மூணு அமௌண்ட்டாக கட்டுறவங்க பேர் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பாக படிக்கிறவங்களாம் ஊற்று ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் அனுமதிக்கிறோன்னா நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி ஒரு எல்கேஜி படிக்கிறதுக்கே ஒரு லட்ச ரூபா கட்டுறாங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் உண்டு ஆனால் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் போய் கஷ்டப்படுகிற ஆசிரியர்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் பதினான்கு வருஷம் நான் பிரின்ஸிபலாகவே இருந்ததுனால வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு எம்இ படித்தாலும் பிஏ படித்தாலும் போக கஷ்டம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நான் சொல்கிறேன் இது என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கிறோம் நான் வழிகாட்டுதான் ஒரு வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நான் டெய்லி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் சப்ஜெக்ட் வைஸாக ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சில ஒரு டிப்பே சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நான் பேசுனு சொன்னால் ஒரு இப்போ பாலிட்டியில் ஃபுல்லாக நான் ரீகால் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு ஆர்டர் ரீகால் பண்ணிடுவேன் எக்கனாமிக்ஸை ரீகால் பண்ணிடுவேன் ஹிஸ்ட்ரியை நான் ரீகால் பண்ணிடுவேன் நிச்சயமாக முடியுங்க இது அசாத்திய திறமையெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கும் உண்டு எல்லாருமே சாதனையாளர்கள் பிறப்பதில்லை உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெற்றியாளர்கள் வித்தியாசமான செயல்களை செய்வதில்லை செயல்களைத்தான் வித்தியாசமாக செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ பாடம் படிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டில் நீங்கள் அனைவரும் ஜனவரி மாதத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அதுவும் முதல் வாரத்தில் இருக்கிறோம் ஸோ முடிவு பண்ணுங்கள் இனிமேல் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் போட்டி தேர்வு தாங்க போட்டி தேர்வு தான் நிறைய இருக்கிறாங்க எங்கள் இதில் கிட்டத்தட்ட நான் அந்த ரெண்டாயிரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது பதினேழாவது ஆண்டு இந்த பதினேழு வருஷத்தில் எப்படியும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கானவரை நான் வந்து அரசு பதவிக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் எல்லாருமே ஒரு சராசரி குடும்பத்தில் ஒரு அன்றாடம் வேலை பார்த்து கஷ்டப்பட்டவங்க தான் அதனால் நீங்கள் முழுமையாக அதாவது உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க ஒரு பழமொழி உண்டு நம்புங்கள் வாழ்க்கை உண்டு நம்பிக்கை உழைப்பில் உண்டு முயலுங்கள் முயற்சி என்று முன்னேற்றம் தானே உண்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நான் ஒரு அனுபவத்திலே சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் சொல்வது எழுது ஆனால் அந்த ஐந்து மணிக்கு எழுந்து படிக்கிறவருக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் அஞ்சு மணிக்கு அப்போ தான் அடித்து பிடிச்சி தூக்குவாங்க நம்ம அலாரெல்லாம் திருத்தி வச்சுட்டு படிப்போம் ஒம்பது மணிக்கு இது காலையில் அதிகாலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னு சொல்லி அதுவும் அழகாக எழுப்போம் இயந்திரம் கரெக்டாக செய்யும் மனிதர்கள் மனிதர்கள் தான் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் தவறி
அன்றாடம் தினசரி நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதுங்க இன்னும் வரக்கூடிய கரெக்டா இன்னைக்கு நாலாம் தேதியா இன்னொரு இருபத்தி நாலு நாள் இருக்கா அடுத்து ஒரு பத்து நாள் இருக்கா முப்பத்தி நாலு நாள் முப்பத்தி நாலு நாள் நான் சொன்ன மாதிரி ஆறு மணி நேரம் பொங்கல் அப்படிங்கிறதுனா நீங்க அரை ஒரு நாள் நல்லா நீங்க கலாச்சாரம் நம்முடைய பொங்கலுங்கிறது நம்முடைய கலாச்சாரம் நிச்சயமாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஆனாலும் ஆனாலும் மிகைப்படுத்திட வேண்டாம் ஸோ நேரத்தை சரியாக உழைப்பில் முதலீடு செய்யுங்க நேரத்தை உழைப்பில் உழைப்பில் முதலீடு செய்கிறவர்கள் நிச்சயமாக வந்து ஜெயிப்பாங்க நீங்கள் தென்றல் ஐஎஸ் அகாடமி என்னுடைய நம்பர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கு நீங்கள் தென்றல் ஐஎஸ் அகாடமி யூடியூப்ல நிறைய நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் எயிட் செவன் சிக்ஸ் செவன் நீங்கள் வந்து தான் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் தேவைப்பட்டா நீங்கள் ஓப்பன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் என்ன ஆர்டிகல்ஸ் கேட்டாலும் என்ன விதமான ஆண்டுகள் கேட்டாலும் இங்கிலீஷில் என்ன நீங்கள் கிராமர்லாம் வித்தனை ஐந்து இப்போ நான் எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் பதினாலு வருஷம் பிரின்ஸ்பல் வந்துருக்கிறேன் இங்கிலீஷில் ப்ளஸ் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் வச்சுக்கிறேன் என்னோட கையில் தான் வச்சுக்கிறேன் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கிறோம் டுவெல்த் இங்கிலீஷில் டென்த் இங்கிலீஷில் தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ கிராமர்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் போயம்லாம் நீங்கள் எந்த போயம் கேட்டாலும் அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டினாக இருக்கட்டும் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சாக இருக்கட்டும் எந்த போயம் எந்த நாணிட்டையில் கேட்டாலும் சரி ஸோ ஃப்ராக்ஷன் அதுதான் நமக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுது நான் அந்த பத்தொம்பது முறை ஜெயிச்சிருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நல்லா ஸ்கூல் படிக்கையில் இருந்தே மூணாம் வகுப்புலேருந்து நான் கிறிஸ்கா மெடிசன்ஸ் நிறைய இடத்துல போயிருக்கிறேன் இந்திய லெவலெலாம் போயிருக்கிறேன் மாநில லெவலில் போயிருக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்ஜெக்டை நம்ம நல்லா படிப்போம் கட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் நம்ம இது வேணும் நான் எனக்கு தமிழ் எனக்கு பிடிக்கும் இங்கிலீஷ் பிடிக்கும் நான் தமிழ் எனக்கு எடுக்க சொன்னோன்னா நூறு பர்சன்ட் எடுப்பேன் தெளிவாக எடுப்பேன் ஆங்கிலம் எடுக்க சொன்னோன்னா தெளிவாக எடுப்பேன் பாலிட்டி ஃபுல்லாக நான் தான் இப்போ எங்களோட எக்கனாமியில் எக்கனாமிக்ஸு கா எக்கனாமிக்ஸு பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி இன்டர்நேஷனல் மூமெண்ட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸு இங்கிலீஷு அங்கே தமிழ் தமிழில் மேக்ஸிமம் எங்கள் ஸ்டாஃப் ஃபேக்கல்ட்டி நிறைய இருக்கிறாங்க அதனால் தமிழை விட்டுருவேன் இங்கே இங்கிலீஷ் நான் எடுப்பேன் தமிழ் நான் மேக்ஸிமம் தமிழில் ஆள் வரலன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம தமிழ் எடுத்துருவோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபுல்லாக நான் எடுக்கிறேன் எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் நான் எடுக்கிறோம் அப்போ எல்லா பாடமும் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டாக்டரேட் படிச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை நான் டாக்டரேட் படிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் பிஹெச்டி படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே வந்து என்ன ஜெயிக்க வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது காம்ப்ரிஹெண்ட் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு படிக்கணும் அனாலிட்டிக் திங்கிங் வரும் டைவர்ஜன் திங்கிங் வரும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் பத்து பதில் ஒரு கே பதில் சொன்னால் பத்து கேள்வி உருவாக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அதில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா லிங்க் லிங்காக லிங்க் லிங்காக படிச்சுட்டு போகணும் இந்த பஸ்ஸு வந்து நுனிப்புள் பெய்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி நூறு கேள்வி எழுதுறீங்கன்னா அந்த நானூறா பதில் தேடணும் நானூறு ஆயிரத்தி அறநூறா தேடணும் டெய்லி கொஷின் பேப்பர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கொஷின் பேப்பர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஐடியா கிடைக்கும் போது தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் ஸோ நிச்சயமாக அந்த யூடியூப்பில் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து தென்றல் ஐஏஎஸ் கிடையாது டிரெக்டர் எம் ஹரிகரன் என்னோடய நம்பர் வந்து நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் எயிட் செவன் சிக்ஸ் செவன் நாங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்கிறோம் ப்ளஸ் யூடியூப்லேயும் இருக்கிறோம் காரைக்குடி தண்டல் ஏஎஸ் அகாடமி நம்ம இதில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இது போன்ற ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸாக எப்படி எளிமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கிடலாம் பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் இண்டர்நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஜாக்ரஃபி தமிழ்நாடு இங்கிலீஷ் நான் இதிலிருந்து தொடர்ந்து இந்த ஜனவரி மாதத்துலேருந்து நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க லைவாக கண்டிப்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டு ஆனது ஏன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் இதை பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எதையுமே ஆர்வமாக நீங்கள் நிறைய கேட்கணும் நிறைய கேட்கணும் நிறைய கேட்டால் கேட்பவர்கள் மாத்திரமே கற்றலின் கற்றலின் நடந்து சொல்கிறாங்க சைக்காலஜி சொல்லுது கற்றலின் அடிப்படை காலனி ஆர்வம் ஆர்வம் இருக்கணும் அந்த ஆர்வம் தான் விருப்பத்தை தொடர் இருக்கும் விருப்பம் தான் நம்மளை வந்து வெற்றியாளர மாற்றும் ஸோ நீங்கள் அனைவரும் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டில் நீங்கள் ஒரு வெற்றியாளராக சாதனையாளராக ஒரு மகுடம் சுற்றுபொருளாக உங்களுடைய கனவு நினைவேற நிறைவேற ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் ஒரு அரசு வேலை